నేను ఎంఎస్సి యోగా థెరపీ చేసినప్పుడు అందులోపల సైకలాజికల్గానే ఒక సబ్జెక్ట్ మాకు ఉందనమాట ఆ సైకలాజికల్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా నేను కొన్ని పుస్తకాలు తీసి చదివాను బికాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ దర్ ఈజ్ ఏషియా స్టాప్ నెంబర్ వన్ లైబ్రరీ అక్కడ అందులోపల దొరకన పుస్తకం ఉండదు ఏదైనా కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు తెప్పిస్తారు కూడా చాలా మంచి యూనివర్సిటీ అక్కడ మేనేజ్మెంట్కి ఐ వుడ్ థ్యాంక్స్ దేర్ చాలా మంచి మంచి సైకాటిక్ పుస్తకాలు చదివాను నేను కానీ చదివిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కనుక వాళ్ళు ప్రతిదీ రోగంగానే పరిగణించారు అతిగా ఏదైతే చేస్తాం అది రోగమే అతిగా తినడం అది రోగమే అతిగా ఆలోచించడం రోగం అతిగా పూజించడం రోగం అతి నామస్మరణ చేయడం రోగం ఇప్పుడు కొంతమంది పడుకుంటున్నా రేస్తున్నా కృష్ణ 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 గోవింద 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 అంటూనే ఉంటారు వాళ్ళకి భగవన్ నామస్మరణ చేయండి అని చెప్పారు వాళ్ళకి అదే ఫీలింగ్ అయిపోయి పడుకున్నప్పుడు లేస్తున్నప్పుడు తిన్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు నమస్మరణ చేస్తారు ఇది కూడా సిండ్రోమే ఇది కూడా రోగమే సైకాటిక్స్ పుస్తకాలు చూస్తే నూటికి తొంభై తొమ్మిది కాదు వంద మంది రోగిష్టులే అని చెప్తారు అంటే ఆ రకంగా ఈ రకంగా చూస్తున్న రోగిష్టులే సో ఐ డోంట్ ఫాల్ బిహైండ్ దట్ సైకలాజికల్ బుక్స్ బట్ ఇది సిండ్రోమ్ అని ఏదైతే అంటున్నారో ఇది ఫస్ట్ మన భారతీయుల యొక్క నరనరాల్లో డిఎన్లో ఇరుక్కపోయింది మెయిన్ మన భారతీయులు ఎందుకోసం అంటే మన పురాణ కాలం నుంచి కూడా వర్షిప్ అంటే పక్కవాణ్ణి పూజించడం కాదు అన్నదమ్ముల్ని పూజించడం కాదు తల్లిదండ్రులను పూజించాలని చెప్పారు స్నేహితుడు కాదు ఇది కాదు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు నెక్స్ట్ మనకి మన చిన్నపిల్లల నుంచి మనకేంటి రామాయణం చెప్పారు భాగవతం చెప్పారు రాముడు దేవుడు కృష్ణుడు దేవుడు గొప్పవాడు అని కథలు చెప్పేసి మనని ఏం చేశారంటే మనకు ఒక హీరో క్యారెక్టర్ని మనం ముందు పెట్టేశారు అక్కడ సో మనము రాముడిని కానీ దేవుడిని కానీ పూజ చేస్తున్నాం ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్ కొంతమందికి రాముడే సెలబ్రిటీ రాముడే సెలబ్రిటీ రాముడినే తలుచుకుంటారు మరి త్యాగరాజుల వారు రాముల వారు ఉన్నారు ఉన్నారు అని భావించి ఆయన రాముల వారి దగ్గరికి పూజ చేస్తూ వెళితే కనుక రాముడే కనబడ్డాడు ఆయనకి రాముడు సంరక్షించాడు చాలాసార్లు రామలక్ష్మణులు ఆయనతో పాటు నడిచారు మహాగురువు గారు శంకరాచార్యులు పరంపరలో వచ్చినటువంటి వారు చంద్రశేఖర పరమాచార్యుల వారు వారు కామాక్షి అమ్మవారి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మహానిష్టాగరిష్ఠులు సేవా తత్పరులు అమ్మవారితో మాట్లాడేటువంటి వారు వారు వెళుతూ ఉంటే అమ్మవారు వారితో నడిచి వచ్చేది ఒకసారి రామలక్ష్మణులు వారిని ప్రొటెక్ట్ చేశారనేది కూడా ఉంది మరి రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఆయన సాక్షాత్తు కాళిక అమ్మవారితో మాట్లాడేవారు ఇవన్నీ సైకాటిక్ పుస్తకాలు సైకలాజికల్ చూశారనుకోండి సార్ నథింగ్ అదంతా ఫులిష్ ఇల్యూషన్ అది దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు అని మాట్లాడుతున్నా అనుకుంటారు అది కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఇల్యూషన్ అది అది ఒక సిండ్రోమ్ అని దానికి పేరు పెట్టేస్తారు సో వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అనేది ఐ హేట్ దట్ వర్డ్ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ కాదు అది సెలబ్రిటీ ఇల్యూషన్ సిండ్రోమ్ అని పెట్టాలి వర్షిప్ సిండ్రోమ్ వర్షిప్ అనేది చాలా గొప్పనైనటువంటి పదం అముఖ్యమైనటువంటి తత్వాన్ని ఏదైతే కనుక అద్భుతమైనటువంటి మహోత్కృష్టమైన తత్వాన్ని నువ్వు ఆరాధన చేయడము అందులో నీ ఆత్మని పరమాత్మతో ఐకన్ చైతన్యం చేయడం అనేది వర్షిప్ అది సిండ్రోమ్ కాదు రోగం కాదు బట్ కమ్ టు ద పాయింట్ నో ఎందుకోసం అండి నేను ఇది చెప్పగా అటు ఇటు అంట పెడతారనమాట మన ఆధ్యాత్మికతకు దీనికి అంట పెడతారు ఆ అంట పెట్టకుండా ఉండడానికి నేను మొదలు ఇది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను భగ వర్షిప్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ వాడకూడదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వర్షిప్ అంటే పూజించడము పూజించడము అంటే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం నవవిధ భక్తి భక్తి అనేది వర్షిప్ సో వర్షిప్ సెంట్రో వేరు సో కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీ వేరు ఈ ప్రపంచంలో వ్యక్తి పూజ మానేయాలి ఇది మన నరనరాలు ఎక్కిచ్చారు మన పెద్దవాళ్ళు అది తప్పని నేను చెప్పలేను కానీ ఒప్పు అని చెప్పలేను ఎందుకోసం అంటే మన నరాలలో చిన్నప్పటి నుంచి మన కథలు వింటూ ఉన్నాము ఒక వ్యక్తిని హీరోగా భావిస్తున్నాము తర్వాత ఏమైందంటే సినిమాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి వాస్తవంగా నువ్వు రామాయణము మహాభారతం స్వీకరించు రాముణ్ణి హీరోగా భావించుకొని రాముణ్ణి వర్షిప్ చేసుకో రాముడి యొక్క గుణాలు నీకు వస్తాయి యూ విల్ ఫాలో దట్ నువ్వు గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అవుతావు కృష్ణుడిని ఫాలోగా కృష్ణుడి యొక్క తత్వాన్ని భగవద్గీతను ఫాలోగా 
అది కూడా సెలబ్రిటీ వర్షిప్ చేసుకో కృష్ణుడు యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీ యూ విల్ బీ యాజ్ ఎ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ శ్రీకృష్ణ నేను లలితా సహస్రనామం చదువుతాను లలితాదేవిని తలుచుకుంటున్నాను అమ్మవారి యొక్క ప్రేమైక శక్తిని నేను భావిస్తూ ఉంటాను అది మంచిది అందరికి నేను ప్రేమను పంచవచ్చు బట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనుషులకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు మీలాంటి మనుషులే అది ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకోసం అంటే నా దగ్గర కూడా సెలబ్రిటీస్ వస్తారు వాళ్ళు కన్నీళ్ళు పెడతారు బయటకి సినిమాలో చూపించడానికి ఇట్లా అనగానే ఓ నాలుగు పళ్ళు కొట్టి పడిపోతాడు ఒక్కడు అది అబద్ధం అని నీకు తెలుసు అది అబద్ధం అని నీకు తెలుసు చేసిన అతను కూడా చెప్తాడు ఇది అబద్ధం అని కూడా చెప్తాడు అందరికీ తెలుసు ఆ విషయం అబద్ధం కాకపోతే నీ గూస్బంస్ వచ్చేస్తున్నాడు అయిపోతుంటాం అది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అది తెలుసు ఇంటర్పర్సనల్గా తెలుసు అండ్ వన్ మోర్ చెప్పాన్న సెలబ్రిటీ లైఫ్ ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందంటే సెలబ్రిటీస్కే బికాజ్ నేను ఆ దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నా కాబట్టి యాడికి బయటకు పోలేము బయట రెస్టారెంట్లో కూర్చొని తినలేము ఎక్కడికి పోయినా సరే జనాలు ఫాలోఅప్ అయిపోతూ ఉంటారు నేను చాలామంది సెలబ్రిటీస్ని చూస్తాను కదా వాళ్ళు ముఖం దాచుకుంటూ వెళుతుపోతుంటారు ఎందుకోసం అంటే ఇది వాళ్ళు ఏదైనా ఒక పని చేస్తుంటే కెమెరాలు రెడీ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పలానా రెస్టారెంట్లో సర్వర్ని తిడుతున్నటువంటి హీరో పెట్టేస్తారు ఏ పావు ఆయనకు ఆ స్వతంత్రం కూడా ఉండదా ఒక ఒక ఇది అయిపోయి ఏం జరిగినా సరే ఒక ఇప్పుడు ఒక ఒక హీరో ఉన్నాడు మీద మీద పడిపోతే ఫోటోలు తీసుకోవడానికి ఆయన ఒక దెబ్బ కొడితే చాలు దెబ్బ కొట్టేశాడు దాన్ని రిపీట్ 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 అయిపోయిగా సో వ్యక్తి పూజ మానేయండి నేను ప్రజలందరికీ చెప్తాను వ్యక్తి పూజలు మానేయండి వాడికి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు అయితే కనుక ఒక వ్యక్తిని గాడ్ చేసేస్తారు డోంట్ మేక్ గాడ్ బాబు పెద్ద ఆయన జగ్గి వాసుదేవన్ గారు అంటారు ఐఎమ్ నాట్ ఎ గాడ్ మ్యాన్ ఐఎమ్ ఆల్సో కామన్ మ్యాన్ లైక్ యూ బట్ ఐ జస్ట్ లర్న్ సమ్ శాస్త్రాస్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఉపదేశాస్ ఐఎమ్ లైక్ ఎ ఓన్లీ గురు ఓకే మీ నాకన్నా తెలివైన వాళ్ళు మస్త్ మంది ఉన్నారని నేను చెప్తాడు నేను కూడా అదే చెప్తున్నా వీఆర్ నాట్ గాడ్ మ్యాన్ వీఆర్ జస్ట్ యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ బట్ విత్ ద సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది వేదాలు చదువుకున్నాం కాబట్టి అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు వ్యక్తి పూజ మానండి వ్యక్తి పూజ మానండి నన్ను డైరెక్ట్ ఎవరన్నా ప్రదీప్ అని పిలిచినా సరే నాకు బాధ అనిపించదు అవసరం లేదు మర్యాద ఇవ్వాలి వ్యక్తికి వ్యక్తికి మర్యాద గౌరవం ఇచ్చుకోవడం వారు బెస్ట్ 